உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனையும் காரணம் என்னன்னா இறைவன் கரெக்டாக நடத்தி முடிச்சிடுறாரு ஆனால் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எனக்கு போய் இப்படி நடக்கலாமான்னு நினைக்கிறீங்க புத்தர் ஞானம் அடையும் வரை புத்தர் எவ்வளோ பெரிய மகான் எப்பேற்பட்ட ஞானம் பெற்றவர் அப்பேற்பட்ட ஞானம் அடைந்த புத்தர் ஞானம் அடைவதற்கு முன்னால் வரைக்கும் பட்ட கஷ்டங்கள் ஏராளம் எப்போ அவர் ஞானம் அடைஞ்சார் என்னால் எதுவுமே அச்சீவ் பண்ண முடியல எல்லாம் இறைவனின் திருப்பார்வையில் இறைவனோட கண்ட்ரோலில் தான் நடக்குதுன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அவர் ஞானம் அடைஞ்சது வேற ஒரு இடத்துல நான் இருக்கேன் ஃப்ளைட் ஏற போகிறதுக்கு மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்துல இருக்கேன் அந்த ஃப்ளைட் ஏற போகும்போது முக்கியமான ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது வேற எவனும் அந்த பொண்ணோட சாலை மிஸ்னா அரை எனக்கு விழுந்தது பலாருங்க நான் எவ்வளோ பெரிய குரு எனக்கு ஒரு கெடுதல் நடக்கலாமா எனக்கு ஒரு கெட்டது நடக்கலாமா அப்படி நான் நினச்சேன்னு வைங்க நான் வாழ்க்கையில் தோத்துட்டேன்னு அர்த்தம் எப்போதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் கஷ்டமான சூழ்நிலை வருகிறதோ அதுக்கு பேர் சோதனைன்னு அர்த்தம் அந்த சோதனையை பக்குவமாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவம் இருக்குல்ல சரணாகதி அதிகாரியும் <laughs> நம்ம இந்த பொருளியல் வாழ்க்கையில் நம்ம டிராவல் பண்ணும்போதும் சரி அருளும் பொருளும் எளிமையாக பெறுவது எப்படி அப்படின்னு கூடிய பல விஷயங்களை உங்களோட இணைந்து பயணம் பண்ண போறோம் நிறைய விஷயங்களை நீங்க வெளிப்படையாக கேட்க போறீங்க நானும் ரொம்ப வெளிப்படையா வந்து ஆன்சர் பண்ண போறேன் இந்த நான்கு நாட்கள் உங்களை வச்சு செஞ்சு அனுப்புறது தான் வேலை பரம்பொருள் யோகம் தீட்சை பெற்றவர்கள் நேரடியாகவோ ஆன்லைன்லயோ வாங்கி இருந்தீங்கன்னா இம்மிடியட்டா நமது கீழே உள்ள கான்டாக்ட் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களது பெயரை முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் பயன்பெறுங்கள் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத வாழ்க்கையை வாழ தொடங்குங்கள் இறைவனை உணர தொடங்குங்கள் எல்லாமல்ல பரம்பொருள் ஆகிய இறைவன் உங்களுக்கு அனைத்து வளங்களையும் நலங்களையும் அருள வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனையும் காரணம் என்னன்னா இறைவன் கரெக்டாக நடத்தி முடிச்சிடுறாரு ஆனால் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எனக்கு போய் இப்படி நடக்கலாமான்னு நினைக்கிறீங்க பெரிய பெரிய ஆளுங்களையே வச்சு செய்கிறாங்க நீங்கள் எல்லாம் எந்த மூளைக்கு ஏசுநாதருக்கு மேலேயே நீங்கள் பெரிய ஆள் ஜீசஸ் கிரைஸ்டுக்கு மேலே நீங்கள் பெரிய ஆளா என்ன பண்ணானுங்க அவரை சிலுவையில் அரைந்தார்கள் சிலுவையில் அரைந்தார்கள்னா என்னென்னு தெரியுமா உங்களுக்கு சிலுவையில் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கட்டையை கிரியேட் பண்ணி ஆணி அடித்தானுங்க கையில் இந்த கையில் ஒரு ஆணி இந்த கையில் ஒரு ஆணி காலில் ரெண்டு ஆணி உயிர் போகலை நினச்சிருந்தா இதயத்தில் இறக்கியிருந்தால் உயிர் போயிருக்கு இதயத்தில் இறக்கவில்லை கையிலும் காலிலும் ஆணி அடித்து ரத்தம் சொட்ட 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 அவர் இறை தூதனாகவே இருந்தாலும் வலி வேதனையும் உண்டு ஏன் அவர் இன்னும் மனித உடலில் இருக்கிறார் அத்தனை ரத்தமும் போய் செத்து போனதுக்கப்புறம் அப்புறம் உள்ளே போகிறாங்க அப்புறம் மீண்டு எழுந்து வர்றார் அது வேற மாட்டார் அதை விட்டுருங்க இயேசு கிறிஸ்துக்கே தான் நிலைமை புத்தர் ஞானம் அடையும் வரை புத்தர் எவ்வளவு பெரிய மகான் எப்பேற்பட்ட ஞானம் பெற்றவர் நிர்வாணன்றதவே உலகத்துக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யாரு புத்தர் ஒன்னும் பண்ணாத நிர்வாணம் நிர்வாணம்னா உடல் நிர்வாணமாக இருப்பதல்ல மனம் நிர்வாணமாக இருப்பதுக்கு பேர் தான் நிர்வாணம் அப்பேற்பட்ட ஞானம் அடைந்த புத்தர் ஞானம் அடைவதற்கு முன்னால் வரைக்கும் பட்ட கஷ்டங்கள் ஏராளம் எப்போ அவர் ஞானம் அடைஞ்சார் என்னால் எதுவுமே அச்சீவ் பண்ண முடில எல்லாம் இறைவனின் திருப்பார்வையில் இறைவனோட கண்ட்ரோலில் தான் நடக்குதுன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டார் அவர் ஞானம் அடைஞ்சிட்டார்
you who go where no one else will dare. Will you be my god, architect? Finally I have met you. You will not rebuild your house again. But I am your house. And you live in me. O oh, lord of my own ego. You are pure illusion. You do not exist. The earth is my witness. மண் சுமந்தார் இல்லையா யாரு பரவாயில்ல தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க சிவபெருமான் புட்டுக்கு மண் சுமந்தாரு புட்டுக்காக எதுக்கு மண் சுமந்தாரு கொஞ்சோண்டு புட்டுக்காக மண் சுமக்கிறார் என்ன பண்ணானுங்க பிறம்படி வாங்கினார் யாரு மறுபடியும் என் கேள்வியை கவனிச்சு பதில் சொல்லு யார் அடி வாங்கினது நீங்க என்ன சிவபெருமானா சிவபெருமான் சாட்டை அடி வாங்கினப்ப ஏத்துக்கிட்டாரு ஏத்துக்கிட்டவனே என்ன ஆகுது அடி அவரு குழுகல ஏன் அடிச்சானா அவன் முதுகுல உழுது டம்மு டும்மு டம்மு டும்னு உழுகுது அது வேற மேட்ரு ஆனா அது ஏன் நடந்தது அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அதனால் அவருக்கு அது நடந்தது உங்களுக்கு ஏன் வலிக்குது நடக்கிறதெல்லாம் நான் பெரிய அறிவாளி எனக்கு இப்படி நடக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி சிந்திக்கிறீங்க அதனால உங்களுக்கு கஷ்டம் கவலைகள் வருகின்றது ஸோ யார் ஞானி யார் உச்சகட்ட ஞானி நடப்பதை ஏற்றுக்கொள்பவன் தான் மிகப்பெரிய ஞானி ஏன் நடப்பதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மனம் ஒத்துக்கவே ஒத்துக்காது நான் எவ்வளவு பெரிய ஆள் தெரியுமா நான் என்ன பண்ணிட்டு தெரியுமா எனக்கு எவ்வளவு அறிவு இருக்கு தெரியுமா நான் எங்க படிச்சேன் தெரியுமா எங்க அப்பா யாரு தெரியுமா எங்க அம்மா யாரு தெரியுமா எனக்கு எவ்வளவு இன்ஃபுளுயன்ஸ் இருக்கு தெரியுமா என் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல எவ்வளவு பணம் இருக்கு தெரியுமா என் தோட்டத்துல எவ்வளவு பணத்தை புதைச்சு வச்சிருக்கேன் தெரியுமா இப்படி எல்லாம் திமுருத்தனம் பேசுற உங்க மைண்டு போராடும் சுச்சுவேஷனை ஏத்துக்காம என்ன பண்ணும் போராடும் இந்த போராட்ட குணம் இருக்கும் வரைக்கும் உங்களால் நிச்சயமாக நிம்மதியை அடைய முடியாது உலகத்தோட மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் என்ன தெரியுமா பணமோ காசோ பேரோ புகழோ வசதியோ இல்ல சந்தோஷம் சொல்லுவீங்க சந்தோஷமும் இல்ல நிம்மதி உலகத்தோட மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் என்ன பீஸ் நிம்மதி இருந்தாதான் சந்தோஷமே ஃப்ளோ ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நிம்மதி இல்லை அப்படின்னா சந்தோஷம் உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது இது எப்ப புரிஞ்சுப்பீங்க அப்படின்னா எண்பது தொண்ணூறு வயசுல புரிஞ்சுப்பீங்க இன்னும் நம்ம மனசு எதையோ தேடி ஓடிக்கிட்டே இருக்கே இன்னும் கஷ்டமா இருக்கே என்ன பேர நினைச்சா கஷ்டமா இருக்கு பேத்திய நினைச்சா கஷ்டமா இருக்கு பெத்த பிள்ளைங்களை நினைச்சா கஷ்டமா இருக்கு சொல்றத ஒருத்தனு கேட்க மாட்டேன் நீ உங்க மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லுங்க உங்க அனுபவத்துக்கு சொல்லுங்க ஏதாவது உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கா உங்க பொண்டாட்டி முதல்ல உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்காங்களா இருக்கிற மாதிரி நடிக்கலாம் இருக்க மாட்டாங்க உங்க புருஷன் உன் கண்ட்ரோல்ல இருக்காரா இருக்காரா இருக்கிற மாதிரி நடிப்பாங்க இருக்க மாட்டாங்க உங்க பிள்ளைங்க உங்க கண்ட்ரோல்ல இருந்தாங்களா இருக்காங்களா சரி இப்படி கேக்குறேன் உங்க அப்பா அம்மாக்கு நீங்க பிள்ளையா பிறந்திருப்பீங்கல்ல அப்ப நீங்க உங்க அப்பா அம்மாவோட கண்ட்ரோல்ல இருந்தீங்களா நீங்களே இல்ல உங்க பிள்ளைங்க எப்படி உங்க கண்ட்ரோல்ல இருப்பாங்க சரி இப்படி வச்சுப்போம் உங்க அப்பா அம்மா வச்சுப்போம் உங்க அப்பா அம்மாக்கு ஒரு அப்பா அம்மா இருந்திருப்பாங்கல்ல உங்க அப்பா அம்மாவோட அப்பா அம்மாவோட கண்ட்ரோல்ல உங்க அப்பா அம்மா இருந்தாங்களா எங்க காலங்காலமா இப்ப எவன் கண்ட்ரோல்ல எவனுமே இல்ல இதை ஏன் ஏத்துக்க மாட்டீங்க என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு எதை மாத்திர முடியும் உங்களால காலங்காலமா நடந்துட்டு வர விஷயத்த வச்சு பாடத்தை கத்துக்கிட்டு அந்த தப்ப பண்ணாம இருக்கிறவன் அறிவாளியா இல்ல காலங்காலமா நடக்கிறதெல்லாம் முட்டாள்தனம் உலகத்தை மாத்த போறோம்னு சொல்லி மாத்திட்டு இருக்கிறவன் புத்திசாலியா இல்ல முட்டாளா நீங்க சொல்லுங்க இப்ப இதுல இருந்து நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும் எதுவும் உங்க கண்ட்ரோல்ல இல்ல இதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் சரண்டர் ஆவீங்க இல்லாட்டினா சரண்டர் ஆக மாட்டீங்க சரண்டர் ஆனாவே இம்மிடியேட்டா பீஸ் கிடைச்சோம் இம்மிடியேட்டா அமைதி ஆயிருவீங்க ஜாலி ஆயிரும் மனம் ஹாப்பி ஆயிடும் எப்ப இந்த ஹாப்பி ஜாலி வரும்னா நடக்கிற சுச்சுவேஷன் எவன் ஏத்துக்கிறானோ அவனுக்கு வந்துடும் என்னைய ஒருத்தன் வச்சு செஞ்சான் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி எங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு 
ஆஃபீஸ்குள்ளே போக போகிறேன் வெளியில் ஒரு செக்யூரிட்டி நான் என் பெரியும் இல்லை எப்படி இங்கே தான் இவ்வளோ பில்டப்பாங்க அப்படின்னா இல்லை வெளியிலலாம் போயிட்டேன் அப்படின்னா தனியாக தான் போவேன் தனியாக வரேன் மேபி கூட யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க சில நேரத்தில் அது கூட இருக்க மாட்டேன் டிஷர்ட்டை போட்டுப்பேன் பேண்ட்டை போட்டுப்பேன் கண்ணாடியை போட்டுப்பேன் தொப்பியை போட்டு நான் பாட்டுக்கு நடப்பேன் வருவேன் போவேன் வருவேன் ஏன் நமக்கு ப்ரைவசி ரொம்ப முக்கியம் ஜாலியாக போகணும் ஜாலியாக வரணும் போனோடனே அந்த பில்டிங்கோட கீழே இருக்கக்கூடிய வாட்ச்மேனு நிப்பாட்டி யார் நீ எடுத்த திமுறாக தான் கேட்குறான் மரியாதையெல்லாம் கேட்கல பாருங்கள் சுச்சுவேஷன் என்னை எப்படி சோதிக்குதுன்னு எனக்கு எனக்கு உண்மையாகவே பொறுமை இருக்கா கருணை இருக்கான்னு என்னை இறைவன் சோதிக்கிறார் நான் நோட்டீஸ் பண்ணிட்டேன் ஓ நீ அப்படி வரியா கேம் இப்போ பாரு நான் இப்போ எப்படி பிளே பண்ணுறேன் யார் நீ அதை தாங்க தேடிட்டு இருக்கேன் இப்போ வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடில என்ன திமுறா பேசுகிற எங்கேருந்து வர்ற அப்படின்னா நம்ம நம்ம ஆட்டிடியூடை பார்த்தாவே அவங்களுக்கு அப்படி தான் தெரியும் போல் எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் டவுட் இருக்கும் என்னை பார்த்தா ஏதோ ரொம்ப பாவப்படுற ப பையன் மாதிரி எதுவும் தெரியுதா அவங்களுக்கு அப்படி எதுவும் தெரியுதா இல்லை இல்லை ஆனால் ஏன் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பானுங்கனே தெரியாது சில நேரத்தில் வேணும்னே வம்புழுப்பானுங்க வந்து எங்கே எங்கே போகிற அப்படின்னா இந்த மாதிரி செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை பார்க்க போகிறேன் அவர் எப்படி உனக்கு தெரியும் அப்படின்னா என்னடா இது மதுரைக்காரனுக்கு வந்த சோதனை இல்லைங்க அவரை பார்க்க போனோம் அதனால தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஃபோன் பண்ணுங்க அவருக்கு அப்படின்னாரு ஃபோன் பண்ணால் என் கெட்ட நேரம் அவர் எடுக்கலை வெளியே ஓன்ட்டான் அப்படியே சொல்கிறான் வெளியே போ அப்படின்ட்டான் இல்லை பிரதர் நீங்கள் 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 வேணால் உங்களோட இன்டர்காமில் இருந்து அடிங்க அவருக்கு தெரியுங்க என்னைய அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவன் ஏற்றுக்கு வேலை காரை திருப்பிட்டு வெளியில் கிளம்புன்ட்டான் காரை திருப்பலான்னு திருப்புறதுக்குள்ளே வேக வேகமாக அவர் இறங்கி வர்றாரு அவர் பின்னாடி ஒரு பத்து பேர் வந்து பத்து பேரும் காலில் விழுகிறாங்க குருநாதா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இங்கே வாங்க வாங்கன்னோடனே இவன் பயந்துட்டான் கொஞ்சம் நேரத்தில் ப்ரோ 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 யார் ப்ரோ நீங்கள் சாரி ப்ரோ சாரி ப்ரோ நீங்கள் யார் என்னதுனே தெரியாமல் பண்ணிட்ட ப்ரோன்னு திமுறிக்கே சும்மா ஜாலிக்கு பேசுகிறது இப்போ எங்களுக்கே சோதனை நடக்குது ஏற்றுக்கிறமா இல்லையா அந்த சுச்சுவேஷனை நான் காரை திருப்பிட்டேன் ஆக்சுவலி ரொம்ப கோவக்காரனாக இருப்பான் போல் சரி அப்புறமா எப்போ அவர் ஃபோன் எடுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இது இப்படி நடக்காது அடிக்கடி நடக்கும் இந்த மாதிரி சம்மந்தமே இல்லாமல் நடக்கும் ஒரு இடத்துல இன்னொரு வெளிப்படையான ஒரு மேட்ரு தெரியும் அற வாங்கியிருக்கேன் தெரியுமா ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி எவனா சொல்லுவான் அதெல்லாம் எனக்கு நடந்த கூத்த பாருங்க இதெல்லாம் சோதிக்கிறது ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் இறைவனுடைய பாதையில போகும்போது சோதனைகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி வரும் என் பின்னாடி வேற ஒரு இடத்துல நான் இருக்கேன் ஃபிளைட் ஏற போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்துல இருக்கேன் அந்த ஃபிளைட் ஏற போகும்போது முக்கியமான ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது வேற எவனும் அந்த பொண்ணோட சாலை மிஸ்னா அரை எனக்கு உளுந்தது பலாருன்னு நான் பாக்குறேன் அந்த பொண்ணு எனக்கு என் நான் என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்போ ஒன்று திருப்பி அரைஞ்சிருக்கணும் இல்லை அந்த பொண்ணை ஏதாவது திட்டியிருக்கணும் ஏமா நான் இல்லைமான்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் நான் என்ன தெரியுமா கையை தூக்கிட்டேன் நான் சரண்டர் ஆகிட்டேன் சரி இன்றைக்கி அடி நமக்கு தான் உழுகணும் போல இருக்கு வேறு ஏதாவது பேசி அந்த பொண்ணு இன்னும் ரெண்டு அடி சேர்த்து அடிச்சிருச்சுன்னு வைங்க அதுக்கப்புறம் என் கூட இருந்தவன் தான் நல்லவனாக இருப்பான் போல் மேடம் அவர் மேலே தப்பு இல்லை மேடம் நான் தான் தெரியாமல் உங்கள் சாலை மிஸ்ட்டேன்னு சொன்னோடனே அப்புறம் அந்த பொண்ணு அவ்வளோ சாரி கேட்குது ஏற்றுக்கிட்டேன்னா இல்லையா நான் எவ்வளோ பெரிய குரு எனக்கு ஒரு கெடுதல் நடக்கலாமா எனக்கு ஒரு கெட்டது நடக்கலாமா அப்படி நான் நினைச்சேன்னு வைங்க நான் வாழ்க்கையில் தோத்துட்டேன்னு அர்த்தம் எப்போதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் கஷ்டமான சூழ்நிலை வருகிறதோ அதுக்கு பேர் சோதனைன்னு அர்த்தம் அந்த சோதனையை பக்குவமாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவம் இருக்குல்ல சரணாகதி ஏர்போர்ட்டில் ஒரு கால் பண்ணியிருந்தா நீங்கள் சென்னை ஏர்போர்ட்டு ஒரு ஃபோன் பண்ணியிருந்தா அப்படின்னா சிஆர்பிஎஃப் தெரியுமா தெரியாது அவங்களுக்கு சென்ட்ரல் ரிசர்வ்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸ் சிஐஎஸ்எஃப் சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் இது ரெண்டோட எஸ்பி என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு என்னோட ஃபாலோவர் ஒரு பத்து போலீஸ் ஏகே ஃபார்ட்டி செவனோட வந்திருப்போம் போதா குறைக்கு ஏர்போர்ட் போலீஸில் அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்பெக்டர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் அங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற ஆட்கள் எல்லாருமே எனக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் இன்னும் ஃபோன் பண்ணால் சீஃப் மினிஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்ணுவேன் இன்னும் தேவனா பிரைம் மினிஸ்டருக்கே ஃபோன் பண்ணுவேன் காண்டக்ட் இல்லாமல் கிடையாது எப்படி இருந்தேன் நான் ஏன் அதிகாரத்தையும் ஆற்றலையும் பயன்படுத்துவதற்கு பேர் ஞானம் அல்ல ஆற்றலும் அதிகாரமும் இருந்தாலும் கூட சுச்சுவேஷன் வேற ஒரு லெசனை உங்களுக்கு டீச் பண்ண வருதுன்னா அந்த லெசனை லேர்ன் பண்ணுறதுல தான் உங்கள் கவனம் இருக்கணும் நான் யாரு நான் எவ்வளோ பெரிய ஆள் தெரியுமான்றதுல உங்கள் கவனம் போகக்கூடாது அப்படி போகுது அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் ஆணவத்தில் மாட்டிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இப்படி உங்களு
பல உயிர்களுக்கு வஸ்திர தானங்களாக இருக்கட்டும் படிக்க முடியாதவங்களுக்கு கல்வி தொகை கட்ட முடிய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் ரீதியா விளையாடக்கூடிய நல்ல மாணவர்களை அனுப்பி வைக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அதை தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா மந்த்லி பேசஸ்ல ஏழை குழந்தைகளுக்கு குரோசரிஸ் கொடுக்கறதாக இருக்கட்டும் இல்ல அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் அவங்க விருப்பப்படுறவங்களுக்கு வீட்டு துணிமணிகள் வீட்டுக்கு தேவைப்படக்கூடிய மற்ற பொருட்கள் வாங்கி கொடுக்கறதாக இருக்கட்டும் எல்லா உதவிகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட உதவினாலதான் போயிட்டு இருக்கு சாது சிதம்பர சுவாமிகள் வளநாட்டார் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாரு பசித்தோர் முகம்பார் பரம்பொருள் அருள் கிட்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாரு வள்ளல் பெருமானும் ஜீவகாருண்யம் உள்ள சம்சாரிகளுக்கு எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட லாபம் தடைபடாது தொழில் பிரச்சனைகள் வந்து நிவர்த்தியாகும் அதை தொடர்ந்து வந்து வாழ்க்கையில குடும்ப பிரச்சனைகள் விலகும் அது போக குழந்தை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து இந்த அன்னதானத்திற்காக நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு ரூபாயும் அது வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாக புண்ணியமாக வந்து சேரும் புண்ணியத்தை கடந்த நிலையில் முக்தி பாதைக்கும் அது நிச்சயமாக உங்களை வழி நடத்தும் அதனால விருப்பப்படுறவங்க நம்மளுடைய பரம்பொருள் அறக்கட்டளினுடைய சேரிட்டி ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு தங்களுடைய விருப்பப்படக்கூடிய நன்கொடையை கீழே உள்ள டெஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு செலுத்தலாம் இதற்குண்டான அந்த அருளை சித்தர்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் வழங்க வேண்டுகிறேன் குருவின் பரிபூர்ண அருளாசிகள் குருகடாட்சம்